आपके लिए खाना लेके आए आइए ये क्या कर रहे हो रणधीर बुआ जी बस आपका हुक्म मानने की कोशिश कर रहा हूं आप ही ने तो कहा था ना कि इनका खाना पीना इनके कमरे में ही होगा तो बस वही कर रहा हूं आइए खाना खाइए रीति रिवाज परंपरा कुछ नहीं समझते तुम रणधीर ये एक विधवा है और विधवा को सिर्फ बिना प्यास और लहसुन का खाना दिया जा सकता है और तुम यहां इसे शाही पकवान परोस रहे हो मीठा तला और मसालेदार खाना एक विधवा के लिए पाप है आराम और रस की जगह इसकी जिंदगी में नहीं है समझे तुम हटाओ ये थाली मैं आपसे हाथ छोड़ती हूँ आप मुझे मेरे हाल पर छोड़कर यहाँ से चले जाइए लेकिन ये दखियान उसी रीति रिवाज गलत है गलत और सही क्या है ये हमें सिखाने की कोशिश मत करना फीड सिर्फ इनके ही सब कुछ नहीं लगते थे हम सब भी उनसे प्यार करते हैं हम सब के दिल में उनके लिए जगह है तो फिर ये सजा जैसा जीवन सिर्फ इन्हीं के व्यतीत करना होगा हम सबको क्यों नहीं क्योंकि अगर देखा जाए तो सगा रिश्ता तो हमारा भी है भाई पापा माँ चाचा हम सब हाट से पलंग पे आराम से सोएंगे और ये ये इस ठंडी जमीन पे चादर बिछा के सोएंगे बाकी सबके जीवन में और एक पत्नी के जीवन में इतना फर्क क्यों रणधीर पत्नी नहीं है ये वीर की विधवा है और विधवा को प्राश्चित करना पड़ता है प्राश्चित पापों का किया जाता है कावेरी बुआ ये पापी नहीं है रणधीर बेटा आप बड़ों के बीच में ना बोले तो बेहतर होगा रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में कावेरी बुआ को ज्यादा पता है अमृत समझाइए रणधीर को रणधीर आप यहां से ये क्या समझाएगी फैसला हो चुका है पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है पति के बाद उसे आधा अधूरा जीवन जीना पड़ता है फिर चाहे वो विधवा किसी राजकुमार की हो या सड़क पे रहने वाले भिखारी की पति के बाद विधवा विधवा ही होती है और सालों से चलती आई इस परंपरा का निरादर हम होने नहीं देंगे सही कहा तो जो सजा पत्नी को मिलेगी आज से वही सजा इस भाई को भी मिलेगी जैसा जीवन ये व्यतीत करेंगी हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे और जो खाना ये खाएंगी आज से वो खाना हम भी खाएंगे और हाँ अगर इन्हें दफियानुसी परंपराओं का हिस्सा बनना पड़ेगा तो हम भी अपनी इच्छा से उन परंपराओं का हिस्सा बनेंगे और हमें उम्मीद है कि ऐसा करके आपके और आपके समाज के बनाए हुए नियमों का मेरा दर्द नहीं कर रहा है ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं जब लोग अपने लिए आवाज उठाना बंद कर देते हैं तो फिर किसी अपने को उनके लिए आवाज उठानी पड़ती वैसे माँ हमने फैसला कर लिया हम सोच रहे हैं कि हम भी आज से सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे आप हमारा इंतजाम करवा दीजिए अगर जाने वाले इंसान से अपना रिश्ता साबित करने का यही तरीका है तो हम भी अपने भाई से रिश्ता साबित करेंगे हम भी बताएंगे कि हम उससे कितना प्यार करते हैं यह अलग बात है कि वो इस वक्त जहां पे भी होगा हम सबको देख रहा होगा और यकीनन हम दोनों को इस हालत में देख के 
भाई खुश नहीं होगा पर भाई तुमको भी समझना पड़ेगा कि बरसों पुरानी परंपरा का किसी की खुशियों से कोई लेना देना नहीं होता बार बार ये रणधीर अमृत की तरफदारी क्यों कर रहा है कहीं कोई और मांझ रहा तो नहीं अरे आइए आप वहां खड़ी क्यों आइए ये बिना प्यास और बिना लसन के खाने का स्वाद नीचे आइए बैठिए वाह रणधीर बहुत अच्छा फर्ज निभाया है आपने अपनों के लिए आवाज उठाने का फर्ज और शायद अपना ये फर्ज निभाते हुए आप अपना धर्म भूल चुके अपने बेटे होने का धर्म आपको कोई अंदाजा भी है कि इस वक्त रानी माँ को क्या महसूस हुआ होगा कितना दुखी होकर गई है वो यहां से उन्होंने अभी अभी अपना एक बेटा खोया है और दूसरा बेटा उन्हें बहुत बरसों बाद बहुत दुआओं के बाद वापस मिला है आपको कोई अंदाजा भी है कि इस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी आपको पता है उन्हें कैसा लगा होगा जब जब उनका ये बेटा अपने ऐशो आराम छोड़कर यहाँ सर्वन क्वार्टर में जमीन पर दरी बिछाकर यहाँ रहने की जिद की होगी उन्हें कैसा लगेगा जब उनका ये बेटा रूखा सूखा खाना खाएगा क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ रंधी की क्या हक है इस बेटे को अपनी उस माँ को दुख देने का अगर आप उनकी आंखों में ठहरे आंसू की जरा सी भी परवाह करते हैं ना तो अपनी ये जिद छोड़ दीजिए और चले जाइए यहां से इतनी देर में इतने से कपड़े रखे तुमने अब इस काम के लिए भी बाहर से किसी को बुलाना होगा नहीं नहीं अभी बस हो गया दीदी रुक जाइए कावेरी मत जाइए यू नाराज होके कैसे रुक जाए हम भाभी आपने देखा है हमारे साथ क्या हो रहा है हमारा यहाँ आना ही सबसे बड़ी भूल थी अच्छे थे हम वहाँ दूर सबसे हमारी पीठ पीछे यहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उसकी खबर ही नहीं थी हमें खुश थे कम से कम दुखी तो नहीं थे हाँ, हमारी आंखों के सामने ये जहर का प्याला हम कैसे पी ले भाभी हमारा भतीजा उसे हमने अपने हाथों में पाला है उसका नामकरण तक हमने किया है और वो वो इतनी आसानी से हमारा अपमान कर गया इतना ही नहीं सिर्फ हमारा नहीं हमारे इस घर के परंपरा रीति रिवाज सबका अपमान किया है उसने इसके पहले कि हम अपने आप को कुछ कर दे हमारा यहां से दूर चले जाना ही बेहतर होगा रहने दीजिए आप क्या देख रही हैं कपड़े डालिए ये देखिए पिछले एक महीने से पैसे भेज रहा है वो तनख्वाह के तौर पर लेकिन हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया सोचा था उसे लौटा देंगे भाभी इस घर की संपत्ति से हमें कुछ नहीं चाहिए हम बार बार यही कह रहे हैं हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे घर के पुरखों की मर्यादा का सम्मान किया जाए उसका ख्याल रखा जाए पर हमें क्या पता था कि हमारे साथ साथ हमारे इस घर की मान मर्यादा की भी धज्जिया उड़ा दी जाएगी और वो लड़की आपकी बहू मुंह लटका के तो खड़ी थी लेकिन मन ही मन उसके लड्डू फूट रहे थे हमारी बात मानने को तैयार नहीं थी जब हमने उससे कहा कि दूसरे कमरे में रहना होगा तो हमसे पलट कर कहने लगी कि मेरे लिए रानी माँ ही सबसे आदरणीय है जो वो कहेंगे हम वही करेंगे तो 
हम क्या हैं? हमारी कोई औकात नहीं हाँ तुम हटो तुमसे कुछ नहीं होगा आज की तारीख में ऐसी बात नहीं है कावेरी अमृत बहुत संस्कारों वाली लड़की है हाँ देख लिया मैंने भाभी वो कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी और रही बात रणधीर की तो विदेश से पढ़ के आए हैं नए विचारों के हैं ऊपर से बरसों राज घराने से दूर रहे हैं धीरे धीरे सब समझ जाएंगे लेकिन पक्ष तो उसे राज घराने के लोगों का लेना चाहिए ना ना कि उस बाहर से आई हुई लड़की का वो बाहर से आई लड़की का नहीं अपनी भाभी का पक्ष ले रहे हैं वो जानते हैं अमृत भी बंटवारे में बहुत कुछ खो चुकी है बिल्कुल उनकी तरह दोनों के बीच दर्द का रिश्ता है और वो नहीं चाहते कि महल में अमृत को कोई दर्द या तकलीफ हो दीदी एक बार सोच विचार कर लो तुम्हारी दीदी का फैसला पत्थर की लकीर है फैसला नहीं बदलेगा विजेंद्र जी हमारा सामान आप गाड़ी में रखवाइए हम बाकी का सामान भिजवाते हैं रणधीर अब भी इसी वक्त अपने बर्ताव के लिए बुआ जी से माफी मांगिए लेकिन माम मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसके लिए मुझे माफी मांगना पड़े बस कीजिए रणधीर आप पहले ही बहुत बदतमीजी कर चुके हैं आपका फर्ज है बड़ों के साथ आदर सम्मान के साथ बात करना लेकिन चाचा जी मैं रणधीर अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो ये घर छोड़ के चली जाएंगी ये आपके स्वर्गीय पिता की इकलौती बहन है आप अपना धर्म भूल चुके अपने बेटे होने का धर्म अगर आप उनकी आंखों में ठहरे आंसू की जरा सी भी परवाह करते हैं ना तो अपनी ये जिद छोड़ दीजिए और चले जाइए यहां से चलती हूं रुक जाइए बोझ देखिए जो भी मैंने आपको कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं मेरा अच्छा रणधीर समझदार है अब तो इतने प्यार से कह रहा है तो मैं मान जाती हूं भाभी लेकिन ये तो वो विधवा के साथ भोजन करके आया है अब किसी ना किसी को तो प्राश्चित देना होगा लेकिन वो कैसे दीदी इस घर में आपदा तुम्हारे वजह से आई है इसीलिए उसका निवारण भी तुम्हें ही करना होगा ये है रामचरित्रमानस। हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर के बाहर बैठकर पूरी रात तुम इसका पाठ करोगे और खबरदार एक भी चौपाई चूकनी नहीं चाहिए जी बुआ जी एक भी चौपाई नहीं छूटेगी और अगर जरा सी भी आग झपकी तो पूरा पाठ शुरू से शुरू करना होगा जी बुआ जी चटाई पर नहीं तुम्हें यह पाठ यहां जमीन पर बैठकर करना होगा पर इस मौसम में पूरी रात ठंडे फर्श पे कैसे बैठेगी बेचारी हाँ ये तो हम भूल ही गए अब विधवा है तो क्या हुआ किसी ना किसी को तो इसकी फिक्र करनी होगी ना बिंदु पूजा की थाली ले आओ ठीक रहेगा 
आगे दिया पूरी रात जलता रहेगा और इसकी सेक में तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी अब सब कुछ ठीक है जी बिल्कुल ठीक कहा आपने बुआ जी एक बात का ध्यान रहे पाठ पूरा होना चाहिए और ये दिया बुझना नहीं चाहिए बिंदु हमारे कमरे में ना लकड़ियां पहुंचा दो हम मंदिर जा रहे हैं लेकिन मंदिर से लौटने के बाद हम आराम करना चाहते हैं हम चाहते हैं जब लौटे तो हमारा कमरा अच्छे से गर्म हो वो क्या है ना हमें ठंड बहुत लगती है चलो शुरू करो राम 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 धीर आप भी जाइए मुझे पाठ शुरू करना है मां क्या है ये सब मां इस घर की बड़ी है और आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि कावेरी बुआ जो कुछ भी कर रही है बहुत गलत कर रही है लेकिन उसके बाद भी आप खामोश रहती हैं और मेरे समझ में नहीं आता है कि इस घर में क्यों किसी की हिम्मत नहीं होती है उनसे कोई सवाल करने की और क्यों हर चीज में उनकी मनमानी चलती है हम आपसे पूछ रहे हैं मां कावेरी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है बेटा वो किसी से प्यार करती थी लेकिन जब इस परिवार पर विपदा आई तो उसने सब कुछ संभाल लिया यहां तक कि अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और पूरा जीवन कुआरी रहने का फैसला कर लिया कौन थे वो दिनों के बाद तुम्हें बाहों में भरने का मौका मिला है इस राजगद्दी के चक्कर में बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ गई हमें बहुत सहा है हमने लेकिन इतने सालों में आपसे कुछ नहीं हुआ इसलिए हमें आना पड़ा किसने आते हुए देखा तो नहीं तुम्हें नहीं हम उस आदमी से कभी नहीं मिले या यू कह लीजिए कावेरी ने उस आदमी से किसी को नहीं मिलवाया उसने राज घराने के बाहर जाकर शादी करने की ठान ली थी लेकिन जब आपके पिता यानी महाराज की मृत्यु हो गई तब आपके चाचा बहुत छोटे थे जिम्मेदारी संभालने के योग्य नहीं थे आप चार महीने के थे वीर दो साल के थे ऐसे में कावेरी ही थी जिसने सब कुछ संभाल लिया यहां तक कि आप दोनों भाइयों की जिम्मेदारी भी उसी ने ली बहुत लाड बहुत प्यार दिया है उसने आप सबको कावेरी के बहुत एहसान है इस परिवार पे इतने एहसानों के बदले हमें क्या मिला ये रेसगाड़ी हमने अपना सब कुछ इस भरोसे दाव लगा दिया कि हमें इस राज घराने का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा लेकिन नहीं आखिरी समय तक हम भाई साहब की सेवा करते रहे लेकिन अंत में भाई साहब ने सब कुछ उस नलनी और उसके बच्चों के नाम कर दिया नलनी भी नागिन की तरह कुंडली मारकर उस खजाने पर बैठी है क्या फायदा हुआ उसके बच्चों पर इतना प्यार लुटाकर लेकिन अब हम अपने हिस्से का हक छीन कर रहेंगे हम 
तुम्हारी नफरत की वजह बस ये नहीं है आपसे शादी ना होना भी है हमने कहा था कि हम किसी से प्रेम करते हैं लेकिन किसी ने आपका नाम तक नहीं पूछा आपसे शादी ना होना ये बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए हम आपसे शादी नहीं कर पाए क्योंकि मरते वक्त भैया ने आपका हाथ नलिनी भाभी के हाथ में दे दिया था मैंने उस वक्त भी कहा था सबको सच्चाई बता देते हैं कहीं दूर चले जाते हैं शादी कर लेते हैं राज घराने से दूर जाना यानी कि राज गद्दी से दूर जाना होता है हम नलिनी के टुकड़ों पर पलना नहीं चाहते थे इसीलिए यहां से दूर चले गए लेकिन अब हम अपना सब कुछ छीनना चाहते हैं बरसों इतना संयम रखा हमने ताकि हमारा बेटा इस राज गद्दी पर बैठ सके लेकिन आपसे इतना तक नहीं हुआ मां कैसा है मेरा बेटा अच्छा माँ की याद आई थी बहुत याद ये देखिए जिस रियासत का राजा होना चाहिए था ऐसे वहां का चौकीदार बना हुआ है बस बहुत हो चुका अब हमें भी हमारे हिस्से का सुख चाहिए और इसके लिए मुझे रणधीर और अमृत को अपना मोहरा बनाकर नलनी को अपने पक्ष में करना होगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos